হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাহিয়া কোচিং সেন্টার আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন সবাইকে মাহিয়া কোচিং সেন্টারের পক্ষ থেকে আমি সুলাইমান স্যার জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন শিক্ষার্থী বন্ধুরা গত ক্লাসে নবম ও দশম শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞানের তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম পার্ট ওয়ানে সম্পদ আয় দায় ব্যয় মালিকানা সত্ত্ব অর্থাৎ হিসাব কয় প্রকার ও কি কি আধুনিক পদ্ধতিতে হিসাব পাঁচ প্রকার সেই পাঁচ প্রকার হিসাব নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা আলোচনা করব দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে রক্ষিত হিসাবের বই তাহলে বন্ধুরা জেনে নেই দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে রক্ষিত হিসাবের বইগুলো কি কি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা জেনে নেই জাভেদা কাকে বলে জাভেদা লেনদেন সংগঠিত হওয়ার পর তা চিহ্নিত করে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি নীতি অনুযায়ী ডেবিট এবং ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে হিসাবের বইতে প্রথমে আমরা যে হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করব তাকে আমরা হিসাবের প্রাথমিক বই বা জাবেদা বলে থাকি তাহলে জাবেদা কাকে বলে জাবেদা হচ্ছে লেনদেন সংগঠিত হওয়ার পরে মানে একটা লেনদেন যখন সম্পূর্ণ হবে এই লেনদেনটাকে আমরা চিহ্নিত করব চিহ্নিত করে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির যে নীতি আছে সেই নীতি অনুযায়ী আমরা এটাকে ডেবিট এবং ক্রেডিট কোনটা ডেবিট হবে এবং কোনটা ক্রেডিট হবে তা আমরা বিশ্লেষণ করে প্রথম যে বইতে আমরা লিপিবদ্ধ করব এই বইটার নামই হচ্ছে হিসাবের প্রাথমিক বই বা জাবেদা বই শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা জাবেদা কাকে বলে বুঝতে পারলাম আমি আরেকবার বলছি জাবেদা হচ্ছে লেনদেন সংগঠিত হওয়ার পর তা চিহ্নিত করে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির নীতি অনুযায়ী ডেবিট ও ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে প্রথমে যে বইতে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে আমরা জাবেদা বলে থাকি শিক্ষার্থী বন্ধুরা জাবেদা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে এক নাম্বার হচ্ছে ক্রয় জাবেদা এখানে লেখা আছে ক্রয় জাবেদা বিক্রয় জাবেদা ক্রয় ফেরত জাবেদা বিক্রয় ফেরত জাবেদা নগদ প্রাপ্তি জাবেদা নগদ প্রদান জাবেদা এবং অন্যান্য জাবেদা তাহলে ক্রয় জাবেদাটা কি বাকিতে পণ্য ক্রয় করে যেই জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে আমরা বলি ক্রয় জাবেদা বিক্রয় জাবেদা কি বাকিতে পণ্য বিক্রয় করে যেই জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে বলা হয় বিক্রয় জাবেদা ক্রয় ফেরত জাবেদা পণ্য ক্রয় করে ফেরত দিলে যে জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে ক্রয় ফেরত জাবেদা বলা হয় বিক্রয় ফেরত জাবেদা পণ্য বিক্রি করে যদি ওই পণ্যটা আবার ফেরত আসে তখন আমরা যে জাবেদা লিপিবদ্ধ করি সেটাকে আমরা বলি বিক্রয় ফেরত জাবেদা নগদ প্রাপ্তি জাবেদা যে সকল লেনদেনগুলো নগদে সংগঠিত হয় এই নগদ লেনদেনের মধ্যে যেগুলো ব্যবসায় প্রাপ্তি ঘটে অর্থাৎ ব্যবসায় আয় বৃদ্ধি হয় সেই লেনদেনগুলো যেই জাবেদা লিপিবদ্ধ করা হয় তাকেই আমরা নগদ প্রাপ্তি জাবেদা বলি নগদ প্রদান জাবেদা নগদ প্রদান জাবেদা বলতে আমরা কি বুঝি বন্ধুরা নগদ প্রদান জাবেদা হচ্ছে নগদ প্রদান সংক্রান্ত লেনদেন যেই জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে আমরা নগদ প্রদান জাবেদা বলে থাকি নগদ প্রদান সংক্রান্ত লেনদেনগুলো কি অর্থাৎ একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যত ধরনের লেনদেন হয় নগদে এই লেনদেনগুলোর ভিতরে যেগুলো খরচ হয় ব্যবসায় যে খরচ সংগঠিত হয় এই খরচ সংক্রান্ত লেনদেনগুলোকে যে জাবেদায় আমরা লিপিবদ্ধ করে থাকি সেটাই হচ্ছে নগদ প্রদান জাবেদা এরপরে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আরেকটা জাবেদা আছে সেটা হচ্ছে প্রকৃত জাবেদা এই যে উপরোক্ত যে লেনদেনগুলো আছে এই লেনদেনগুলো যে জাবেদা লিপিবদ্ধ ছাড়াও আরও কিছু লেনদেন আছে যেগুলো এই জাবেদার ভিতরে লিপিবদ্ধ হয় না তাহলে যে জাবেদায় উপরোক্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ হয় না সেই জাবেদাকে আমরা প্রকৃত জাবেদা বলে থাকি অর্থাৎ যেই লেনদেনগুলো উপরোক্ত লেনদেনে লিপিবদ্ধ হয় না সেই লেনদেনগুলো যে জাবেদা লিপিবদ্ধ করা হয় সেই জাবেদাকে আমরা প্রকৃত জাবেদা বলে থাকি শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা আলোচনা করব খতিয়ান নিয়ে খতিয়ান কাকে বলে আমরা একটু দেখে নেই খতিয়ান কাকে বলে খতিয়ান শিক্ষার্থী বন্ধুরা খতিয়ান কি খতিয়ান হচ্ছে জাবেদায় লিপিবদ্ধকৃত লেনদেন সমূহকে আলাদা আলাদা শ্রেণীবিন্যাস করে উপযুক্ত শিরোনামের হিসাবের সঙ্গে স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ করার যে প্রক্রিয়া তাকেই আমরা খতিয়ান বলে থাকি তাহলে খতিয়ানটা হচ্ছে জাবেদায় লিপিবদ্ধকৃত লেনদেন সমূহকে আলাদা আলাদা শ্রেণীবিন্যাস করে উপযুক্ত শিরোনামের হিসাবের স্থায়ী সঙ্গে লিপিবদ্ধ করার প্রক্রিয়াকেই আমরা খতিয়ান বলে থাকি 
কোদিয়ানকে আমরা সকল বইয়ের রাজা বলে থাকি শিক্ষার্থী বন্ধুরা কোদিয়ান হচ্ছে হিসাবের স্থায়ী বই বা পাকা বই কোদিয়ানকে পাকা বইও বলা হয় এবং কোদিয়ানকে হিসাবের রাজা বলা হয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা কোদিয়ান কাকে বলে সেটা আমরা বুঝতে পারলাম এবং আমরা বুঝতে পারলাম জাবেদা কাকে বলে ও জাবেদা শ্রেণী বিভাগ কি কি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ তাহলে এখানেই বিদায় নিচ্ছি ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন নতুন নতুন ভিডিও পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে অন করে দিবেন সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম